Hi, hello and welcome to Terzaghi Institute. Hope all your preparations were on track. That is our additional tip. Welcome to video starting. That is why we have to start the day to start the day. That is why we have to start the day to start the day. That is why we have to start the day to start the day. But no one worries about how we close the day. But that is very important. We have to start the day to start the day. So what do you do? Study preparation is to follow the day to start. அந்த டே கம்ப்ளீட் ஆகிறப்ப லாஸ்ட் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் இதுக்குன்னு ஒதுக்கிறீங்க ஹார் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கூட ஓகே அப்போ என்ன பண்ண போறீங்கன்னா அந்த டைம்ல இன்னைக்கு நீங்க என்னென்னலாம் ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க அப்படிங்கறத லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும் லிஸ்ட் டவுன் பண்றத விட அது ஆல்ரெடி பிளான் போட்டு வச்சிருப்பீங்களே இன்னைக்கு இது பண்ணணும்னு அதை முடிச்சிருக்கோமா செக் பண்ணணும் லேக் இருந்துச்சுன்னா என்ன லேக் எதனாலன்றத ஒரு தரம் நீங்க நோட் பண்ணணும் அதுக்கு அடுத்து என்ன பண்ணணும்னா நெக்ஸ்ட் டேல என்னெல்லாம் நான் படிக்க போறேன் என்னெல்லாம் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற கிளியர் கட் பிளான பண்ணிட்டு உங்களோட டெஸ்க் ஏதாவது இருக்குன்னா அந்த டெஸ்க்கை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு வச்சிருக்கீங்கன்னா அதெல்லாம் ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணிட்டு அதாவது அந்தந்த இடத்துல சார்ட் பண்ணி வச்சுட்டு அன்னைக்கு டேவ முடிங்க ஓகேவா ஜென்ரலா இதை வந்து நிறைய பையஸ் பிரின்சிபல் அது இதுன்னு இதுக்குன்னு தனித்தனியா இதெல்லாம் சொல்லியிருப்பாங்க பட் ஜென்ரலா நீங்க உங்களோட இடத்த ப்ராப்பரா கிளீனா வச்சிருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் டே நீங்க வந்து உட்காந்து உங்க ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சைக்கலாஜிக்கலா இட் ரியலி ஒர்க்ஸ் ஸோ அதனால என்ன ஆனாலும் சரி எவ்வளவு டைம் ஆனாலும் சரி லாஸ்ட் ஹாஃப் அன் அவரை இன்னைக்கு டே எப்படி ப்ரொடக்டிவா போச்சு அப்படிங்கறத நோட் பண்ணணும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் டேவை எப்படி ப்ரொடக்டிவா மாத்துறதுக்குன்றான பிளானை பண்ணிடணும் அண்ட் மறக்காம உங்களோட டெஸ்கை கிளீன் பண்ணி வச்சுட்டு தூங்க போங்க நெக்ஸ்ட் டே வந்து நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றதுலயே டைம் போகாம டைரக்டா நீங்க அந்த டேல என்டர் ஆக முடியும் உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன்ல ரைட் ஸோ வித் திஸ் நோட் இன்னைக்கு டாபிக் பாக்கலாம் என்னன்னா ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் ஜென்ரலா இந்த மெட்டீரியல் டெஸ்டிங்கா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த சாயிலோட ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷனா இருக்கட்டும் இதெல்லாம் வந்து அப்பார்ட் ஃப்ரம் சப்ஜெக்ட் ஒரு இன்ஜினியரா தெரிஞ்சு வச்சிருக்க வேண்டிய விஷயம் தான் ஏன்னா ஒரு சைட்டுக்கு வந்து ஒரு சிமெண்ட் வருது ஒரு இதே வந்து ஒரு பிரிக்ஸ் வருது அப்படின்னா அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ஃபீல்ட் டெஸ்டிங் ரெஸ்பெக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கும் அதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அதே மாதிரி சைட்ல சாயில் டெஸ்ட் பண்றாங்கன்னா அதை லேபுக்கு எடுத்துட்டு போனதுக்கு அப்புறமா அதை கண்டுபிடிக்கிறத விட அந்த சைட்லயே அதை பார்த்து அந்த சாயில ஓகே இது வந்து இந்த டைப் ஆஃப் சாயிலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அப்ராக்சிமேட்டா கணிக்கிறது இருக்குல்ல அப்ராக்சிமேட்டா இல்ல அக்யூரேட்டாவே கணிக்கிறது இருக்குல்ல அது எப்படி அப்படிங்கறது தான் இந்த ஃபாலோவிங் டெஸ்ட்ல பார்க்க போறோம் ஸோ அதுதான் ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் இதுவுமே நமக்கு வரக்கூடிய இந்த வாட்டர் முனிசிபல் எக்ஸாம் அதுலேயும் டிஎன்பிசி ஏஐ சிலபஸ்லயும் தனியா மென்ஷனே பண்ணிருக்காங்க ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ கண்டிப்பா அதுல இருந்து ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரலா எதுக்காக பண்றாங்க அப்படிங்கறத பத்தி கொடுத்துருக்கோம் ஸோ ஐடென்டிபிகேஷன் ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஸ்டெப் சாயில் இன்வெஸ்டிகேஷன் அப்படின்னு வந்துட்டீங்கன்னாலே இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபோர் மோஸ்ட் ஸ்டெப்பா இருக்கும் அண்ட் அதுக்கு ரெஸ்பெக்டிவ் ஐஎஸ் கோட் என்ன ஃபாலோ பண்றோம் அப்படின்னா ஐஎஸ் ஒன் ஃபோர் நைன் எயிட் அதுவுமே இங்க கொடுத்துருக்கு தென் என்னென்னலாம் பண்ண போறோம் அப்படிங்கிற அந்த டெஸ்ட் தான் இங்க லிஸ்ட் அவுன் பண்ணிருக்கேன் ஒரு ஏழு டெஸ்ட் இருக்கு என்னென்னு ஒன்னு ஒன்னா டீடைலா பாக்கலாம் ஓகேவா ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்வியஸ்லி விஷுவல் விஷுவலா நீங்க எக்ஸாமின் பண்றது கரெக்ட் தானே ஸோ ஒரு பார்ட்டிகல் இருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து ஒரு சைஸை பொறுத்து பார்ட்டிகல் பார்ட்டிகலா தனித்தனி துகளா இருந்ததுன்னா அது வந்து கோர்ஸ் கிரைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஃபைன் கிரைண்டுன்னு சொல்லுவோம் இது ஆக்சுவலா தனித்தனியா அப்படி இருக்காது ஒரு மிக்சர்ல தான் இருக்கும் ஸோ நீங்க எடுத்திருக்கிற சாம்பிள்ல ஒரு பிப்டி பர்சன்டேஜுக்கு மேல தனித்தனி பார்ட்டிகளா இருந்ததுன்னா அதை கோர்ஸ் கிரைண்ட் அப்படின்னும் அதே பிப்டி பர்சன்டேஜ் அதாவது கம்மி அளவுல தான் உங்களுக்கு அப்படி இருக்குன்னா அதை ஃபைன் கிரைண்ட் அப்படின்னும் நம்ம பிரிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அதுதான் ஜென்ரலா கண்ணுல பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறது அண்ட் ஜென்ரலா இதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி பெபிள்ஸ் ஆர் எயிட்டி எம் எம்க்கு மேல இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு பண்ணட்டும் அந்த சாயில் சாம்பிள்ல இருந்து ஏன்னா அதெல்லாம் சாயில் கேட்டகரிலேயே வராது இல்லையா ரைட் ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் விஷுவல் எக்ஸாமினேஷன் நெக்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைலாட்டன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எதுக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உங்ககிட்ட இருக்கிறது ஃபைன் கிரைண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க விஷுவலாவே அந்த ஃபைன் கிரைண்ட் உள்ள இப்ப என் கையில இருக்கிறது சில்டா கிளேவா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த டைலாட்டன்சி டெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டைலாட்டன்சி ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னா சாயில் உள்ள வாட்டரோட மூ
ஞாபகம் இருக்கா பிளாஸ்டிக் லிமிட் டெஸ்ட்ல என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சின்ன த்ரெட் மாதிரி அந்த சாயில வந்து ரோல் பண்ணுவோம் கரெக்டா அதே மாதிரி தான் எங்கேயும் பண்ண போறோம் த்ரீ எம்எம் டயாக்கு அதை ரோல் பண்ண போறோம் அப்போ அது வந்து கிரம்பிள் ஆகலையா ஆகுதா அப்படின்றதெல்லாம் செக் பண்ணுவோம்ல அதே மாதிரி தான் ஸோ பிளாஸ்டிக் லிமிட் அட்டைன் ஆகிற வரைக்கும் அதை பண்ணுவோம் அது வரைக்குமே அது கிரம்பிள் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஓகே பிளாஸ்டிக்கா இருக்கு அப்படின்றத சொல்லிடுவோம் இல்லையா ஸோ அதுக்கப்புறமும் நீங்க அடிஷனலா ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்து அதை ரோல் டவுன் பண்றப்பவும் அது பிரேக் ஆகலை அப்படின்னா அது வந்து ஹை ஹை டப்னஸ் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு முன்னாடியே அகைன் கிரம்பிள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா லோ டப்னஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் பிளாஸ்டிக் லிமிட் அட்டைன் பண்றதுக்கு முன்னாடியே அது கிரம்பிள் ஆச்சுன்னா அது வந்து வெரி லோ டப்னஸ் இருக்கிற சாயில் அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதே தான் அங்கே வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஸோ இந்த டப்னஸ் டெஸ்ட்ல என்ன பேராமீட்டர் பார்க்குறோம் அப்படின்னா அகைன் பிளாஸ்டிக் லிமிட் கிட்ட அந்த வாட்டர் கண்டென்ட் தான் ஓகேவா அண்ட் அதோடைய டப்னஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த வாட்டர் கண்டென்ட்டை பொறுத்து எப்படி மாறுதுன்றது தான் இந்த டெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் ஆர் கிரஷிங் ஸ்ட்ரென்த் இதுலேயுமே என்ன பண்ண போறோம்னா அதே சாயில் சாம்பிள் தான் ரெண்டு டெஸ்ட் முடிச்ச அதே சாயில் சாம்பிள் தான் அதை இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆக விட போறோம் ஓகேவா ஸோ போன் ட்ரை மாதிரி ஃபுல்லா மாய்ச்சரே இல்லாம ட்ரை ஆக விட்டுட்டு நம்ம பிங்கர் வச்சு அந்த சாயில வந்து உடைக்க ட்ரை பண்ணணும் ஓகேவா அது சும்மாவே அப்படி வச்ச உடனே பவுடரா மாறிடுச்சு அப்படின்னா அதுக்கு லெஸ் ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் கொஞ்சம் லவுடு விஸ்டாண்ட் பண்ணதுனா ஹை ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் அதே நீங்க சிலதெல்லாம் கட்டி பிடிச்சி கல்லு மாதிரி ஆயிருக்கும் அதெல்லாம் நீங்க என்ன பண்ணாலும் உடைக்கவே முடியாது இல்லை ஸோ அதுக்கெல்லாம் ஹை ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதுதான் ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்ட்ரென்த் ஆர் ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் அடுத்து இருக்கக்கூடிய டெஸ்ட்லாம் சிம்பிள் டெஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்கானிக் கண்டென்ட் சாயில் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஜஸ்ட் அந்த சாயில் டார்க் கலர்ல இருந்து அது ஈரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்மெல் வந்துச்சு அப்படின்னா பேட் ஆர்டர் வந்துச்சு அப்படின்னா கண்டிப்பா அதுல ஆர்கானிக் கண்டென்ட் இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஆசிட் டெஸ்ட் ஜென்ரலா எதுக்கு பண்ணுவாங்கன்னா சாயில்ல கால்சியமோட பிரசன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு செக் பண்றதுக்காக ஸோ எச்சிஎல் ஆசிட் வச்சு அந்த கால்சியமோட பிரசன்ஸ் இருக்கா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுப்பாங்க சாயில்ல ஏதாவது சிமெண்டிங் ப்ராப்பர்ட்டி அந்த சாயில் எக்ஸிபிட் பண்ணுதுன்னா அதுக்கு காரணம் அதுல இருக்கக்கூடிய கால்சியம் தான் ரைட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்டா இருக்கக்கூடியது ஷைன் டெஸ்ட் இதுல நம்ம கிட்ட இருக்கிற அந்த சாயில வந்து ஒரு நைஃப் வச்சு கட் பண்றது கொஞ்சம் ட்ரை சாம்பிளா இருந்ததுனா நைஃப் வச்சு கட் பண்றது நமக்கு ஷைனி லுக் கிடைச்சிச்சுன்னா அதுல பிளாஸ்டிக் கிளே இருக்குன்னு அர்த்தம் அதே அந்த மாதிரி எந்த ஷைனி சர்ஃபேஸும் இல்லைன்னா அங்க இருக்கிறது லோ பிளாஸ்டிக் கிளே அப்படி இல்லைன்னா சில்ட்டோடைய பிரசன்ஸ் தான் அர்த்தம் ஸோ இதெல்லாம் தான் அந்த டெஸ்ட் ஃபீல்ட் ஐடென்டிபிகேஷன் தான் இதெல்லாம் தான் ஸோ இனிமே சைட்ல போய் ஏதாவது ஃபீல்ட் சாயில் சாம்பிள் பண்றாங்கன்னா ஜஸ்ட் பை டூயிங் ஆல் திஸ் நம்மளால அது வந்து என்ன கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சாயில் குள்ள வரும் அப்படின்றத லொக்கேட் பண்ண முடியும் இப்போ இது ரிலேட்டடா வந்த ஒன் ஆர் டூ கொஸ்டின்ஸ் பாக்கலாம் சொல்ல உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எப்படி இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு இதுல பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து கன்சிடர் தி ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆயில் ஆல் சாயில்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் இன் தி ஃபீல்ட் பை விஷுவல் எக்ஸாமினேஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா அப்படி பண்ண முடியாது கோர்ஸ் ஆஃப் பைனான் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுல இன்னும் டைப்ஸ் இருக்குல்ல சாண்டு சில்ட் கிளே அப்படின்னு அதெல்லாம் நம்மளால இதுல கண்டுபிடிக்க முடியாது ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் ராங் ஓகே ஆக்சுவலா இது ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கிற கொஸ்டின் தான் ஃபுல் கொஸ்டின் இல்லை அதனால உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் இருக்கலாம் ஸோ இது ராங் ரைட் மட்டும் நம்ம செக் பண்ணிட்டே வருவோம் ஃபைன் கிரைண்ட் சாயில்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபை இன் ஃபீல்ட் பை விஷுவல் கம் விஷுவல் எக்ஸாமினேஷன் கண்டிப்பா அதுவுமே பண்ண முடியாது கரெக்டா ஏன்னா ஃபைன் கிரைண்ட் என்ன ரெண்டுமே கண்ணில் பாக்குறதுக்கு சில்ட்டும் சரி கிளேவும் சரி ரெண்டுமே நம்ம கண்ணில் பார்க்கறதுக்கு சின்னதாக தான் இருக்க போகுது அதாவது எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து தான் இருக்கும் தனித்தனி பார்ட்டிகுலாக எல்லாம் இருக்காது அப்போ அதையுமே நம்மளால டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஃபைன் கிரைண்டர் சாயில்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் பை டைலாஸ்டன்சி டெஸ்ட் கரெக்டு தானே அதில் தான் அது வந்து சில்டாக் கிளேவா அப்படின்னு பிரிக்க முடியும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஓகே அது கரெக்டு தென் பை விஷுவல் எக்ஸாமினேஷன் ஒன்லி கோர்ஸ் கிரைண்ட் சாயில்ஸ் கேன் பி ஐடென்டிஃபைட் அதுவும் கரெக்டு தான் ஸோ தட் அந்த லார்ஜர் பார்ட்டிகல் தனித்தனி பார்ட்டிகலாக இருந்ததுன்னா அது கோர்ஸ் கிரைண்ட்னு பிரிக்க முடியும் ஸோ சி அண்ட் டி மட்டும் கரெக்டு நெக்ஸ்ட் விச் ஆர் தி ஃபாலோயிங் டெஸ்ட் டிஃபரென்ஷியேட் சில்ட் அண்ட் கிளே இப்போ தான் பேசணும் டைலாசன்சி டெஸ்ட் தான் அது தென் யூசிங்